வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் எயித்துக்கு சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ சாப்டர் ஒன் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேன்யூர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் இந்த டாபிக் பற்றியும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் பற்றி தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஃபோரில் வந்து ஆடிங் மேன்யூர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டாபிக் உள்ளதாக நம்ம புக்கில் வந்து சப் டாபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் போடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும் ஓகே சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபெர்டிலைசர் மேனுவலை பற்றின பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதோட கண்டினியூ பண்ணி தான் இப்போ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னொரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே சரி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஹேஸ் ஹெல்ப்டு ஃபார்மர்ஸ் டு கெட் பெட்டர் ஈல் ஆஃப் கிராப்ஸ் சச் அஸ் வீட் பேரி அண்டு மன்ஸ் அதாவது ஃபெர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது ஃபார்மருக்கு ஒரு நல்ல ஈல்டு அவங்க என்ன கிராப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த கிராப்லேருந்து அவங்க நல்ல ஈல்டு அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஃபெர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஃபார்மர் வந்து பேடி ஃபீட்டில் வந்து நான் ஃபெர்டிலைசரை வந்து தூவுறாரு இல்லைங்களா ஸோ அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டிலேருந்து நல்ல ஈல்டை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வீட்டு பேடி அப்புறம் வந்து மைஸ் அந்த இதில் இந்த ஃபீல்டெலாம் வந்து இந்த ஃபெர்டிலைசரை பயன்படுத்துகிறாங்க பட் எக்ஸசிவ் யூசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் ஹேஸ் மேடு த சாயில் லெஸ் ஃபெர்டைல் ஸோ அப் ஆனால் நீங்கள் அதிகமாக ஈல்டு கிடைக்கணும் நீங்கள் அதிகமாக ஃபெர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸசிவாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாயிலோட பெர்டைல் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் சாயிலுடைய வளம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் நேச்சுரலாகவே சாயிலில் வந்து என்ன பண்ணும் பிளான்ஸ் நல்லா வளரும் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம ஏன் மேனுவலையும் ஃபெர்டிலைசரையும் கொடுக்குறோம் அது வந்து இன்னும் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும் நிறையா ஈல்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் நிறைய அதிகமானும் சாயில் என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணி சாயிலில் வந்து சேவ் ஆகிடும் நம்ம வந்து வாட்டர் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிது வாட்டர் சோர்ஸ் என்ன மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணி அந்த மண்ணில் தான் நமக்கு வடியாருது ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஆறுகளில் குளங்களில் இந்த மாதிரி கலக்குது அப்படி இல்லைன்னா அந்த தண்ணி என்னவாகும் சாயில் வழியாக அப்சர்வ் ஆகி கீழே நிலத்தடி நீராக நமக்கு சேரும் ஓகேங்களா நம்ம போர்வெல் போட்டு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும் பொழுது என்னவாகும் அந்த தண்ணியில் நமக்கு இந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து மிக்ஸ் அதிகமாக <laughs> அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் மேன்யூரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஆர்கானிக் மேன்யூர் அப்படிங்கிறது என்ன அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முடிய பார்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆர்கானிக் மேன்யூரை வந்து ஃபெர்டிலைசருக்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம் அப்படி உங்களுக்கு நிறைய ஆர்கானிக் மேன்யூர் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ் த ஃபீல்ட் அன்கல்டிவேட்டட் ஆர் ஃபாலோ இன் பிட்வீன் டூ கிராப்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கிராப்பை வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது கடுத்த கிராப்பை வந்து உடனே பண்ணாமல் நடுவில் வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து அன்கல்டிவேட்டடாக விட்டுருங்க ஓகேங்களா அது நேச்சுரலாகவே என்ன ஆகும் சாயிலோட அந்த ஃபெர்டில் வந்து திரும்ப ரீஃபைன் நமக்கு ஆகும் ஓகேங்களா திரும்ப நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டை வந்து அன்கல்டிவேஷனாக நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து அடுத்தடுத்த கிராப் நடுவில் கேப் விட்டுருங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து என்னவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாயிலோட வளம் வந்து திரும்ப நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபெர்டிலைசருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஃபெர்டிலைசருக்கு 
இதுக்கு என்னென்ன வந்து ட்ராபேக் இருக்குது ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன தீமைகள் நமக்கு இருக்கணும் இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேன்யூரில் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மேன்யூர் இம்ப்ரூவ் சாயில் டெக்ஸ்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் வாட்டர் ரீட்டெய்னிங் கெப்பாசிட்டி மேன்யூர் என்ன பண்ணுன்னா இது ஃபெர்டிலைசர் மாதிரி கிடையாது அது வந்து சாயிலோட டெக்ஸ்டரை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுது சாயிலோட வளர்த்த அது தன்மையை வந்து இன்னும் நல்லா அதிகமாக்குது நன்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக சாயிலோட தன்மை இன்னும் நல்லா தான் மாறுது நமக்கு அதோட அதனுடைய சாயில வந்து வாட்டர் இட் பண்ண சொன்னோம் இல்லையா வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகும் இதில் ஃபெர்டிலைசர்ல அந்த மாதிரி இதில் ஆகிறது இல்லை அந்த வாட்டரோட கெப்பாசிட்டியும் அதே மாதிரி தான் வாட்டரோட தன்மையும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இட் ரீப்ளனைஸ் த சாயில் வித் நியூட்ரியன்ஸ் சாயிலோட நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இன்னும் ரீப்ளனைஸ் தான் நமக்கு ஆகுது இன்னும் வளமான தான் நமக்கு மாறுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்யூர் ஓகே ஸோ அதனால நீங்கள் மேன்யூரே நீங்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடு இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் ரோட்டேஷன் இப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இதை தான் வந்து அதிகமாக என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ க்ராப் ரோட்டேஷனுங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அனதர் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ளனேஷன் in the soil with the nutrients is through crop rotation crop rotation moolama neenga vande innoru soiloda valathaiyum adhigamaaga okayla soiloda valatha adhigamaaga or innoru method ah neenga vande adu payanpaduthalam appa crop rotation abingiradhu soiloda valatha vande adhigamaaga nama payanpaduthakoodiya innoru murai okay va so adu enna appadina enna this can be done by growing different crops alternatively abina enna nu pathinga na ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிராப் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே வந்து சேம் ஃபீல்டில் கிராப் ஆஃப்டர் கிராப் அப்படின மாதிரி வந்து ஃபீல்டில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து பயிர் பண்ணுறாங்க அதாவது தொடர்ந்து கண்டினியூவாக ஒரு கிராப்பு மறுபடியும் கிராப் மண்ணை எப்படி பயிர் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க பட் ஆனால் மாற்றி மாற்றி வேறு வேறு கிராப்பை வந்து பண்ணுங்க அதுதான் வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸை வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வந்து பயிர் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு மண்ணோட வளம் வந்து திரும்ப நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக இயர்லியர் ஃபார்மர்ஸ் இன் நார்த்தன் இந்தியா யூஸ் டு க்ரோ லெக்யூம்ஸ் ஆஸ் ஃபோடர் இன் ஒன் சீசன் அண்ட் வீட் இன் த நெக்ஸ்ட் சீசன் அதாவது ஃபோடர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விலங்குகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனம் ஓகேங்களா அது மாடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவன பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உணவாக வந்து அந்த பயிரை வந்து விளைய வச்சு போடுவாங்க நம்ம எப்படி புல்லெல்லாம் வந்து கோர புல் இதெல்லாம் போடுவாங்க <laughs> கிராப் ரொட்டேஷன் ஆகிறதுக்கு தான் அந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த கல்டிவேஷன் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இந்த நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேடியை வந்து ஒரு ஃபீல்டில் வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி பண்ணி நம்ம ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அதே ஃபீல்டில் செகண்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது வந்து காட்டனு ஓகேங்களா காட்டனை வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க காட்டன் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பொழிஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் லெக்யூம் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அதை வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தேர்டாக வந்து அதை கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு சில சமய சமயம் வந்து அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே அதை கட் பண்ணி அதே ஃபீல்டில் போட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த முடியாத சாயில் ப்ரிப்பரேஷனில் அதில் வந்து மண்ணை வந்து டேர்ன் பண்ணி விடுவாங்க அந்த மாதிரி விடும்பொழுது அந்த பிளான்ட்டால் நிறைய நியூட்ரிஷன் வந்து மண்ணை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் லெக்யூம் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஓகே அந்த நான் அந்த பிளான்ட்டை திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மடக்கி விடுறது தமிழ்ல சொல்லணும் 
இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ச சைக்கிள் மாதிரி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒரே கிராப்பை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் அடுத்தடுத்து மாற்றி மாற்றி பண்ணும் பொழுது அந்த மண்ணில் வந்து நிறைய வளங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒரு நியூட்ரிஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கும் மற்ற நியூட்ரிஷனை மண்ணில் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கும் இந்த மாதிரி தன்மை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணுவாங்க ஓகே சரி இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ஆர் பீயிங் என்கரேஜ் டு அடாப்ட் திஸ் ப்ராக்டிஸ் இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம நிறையா வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க யூ ஹாவ் லேர்ன் அபவுட் ரைசோபியம் பாக்டீரியாஸ் நீங்கள் வந்து ரைசோபியம் பாக்டீரியாஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சுருக்கீங்களா நம்ம மண்ணில் வந்து மைக்ரோப்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அது தான் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வளரணும் அப்படின்னா நிறையா வளர்ந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நிறையா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மண்ணு வந்து நம்ம டேர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாயில் प्रिपरेशनல படிச்சோம் இல்லீங்களா சோ அந்த மாதிரி மண்ணல இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோப்ஸ் தான் எது அப்படிን பாத்தீங்கனா ரைசோபியம் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இது எங்க இருக்கும் அப்படிን பாத்தீங்கனா தீஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி நோடல் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ் அதாவது லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் இங்கே பாருங்க அப்படினா எப்படி இருக்கும்னா இந்த நம்ம சிம்பிள் டைகாட் மோனோகாட்னா சீஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா டைகாட்னா என்ன இருவித்தலி அதாவது நம்ம வந்து அந்த அந்த சீடை வந்து நம்ம உடைச்சோம் அப்படின்னா அது ரெண்டாக உடையும் இங்கே பாருங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு படம் காட்டிட்டேன் பார்த்திங்களா இதில் வந்து மூ சீடு இருக்கு பாருங்க அது அது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராண்ட் சீடு அப்புறம் வந்து கிரவுண்ட்நட் சீடு இதெல்லாம் நிலக்கடலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கடலை நம்ம சாப்பிட்ற கடலை அதை வந்து உடச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டாக உடையும் ஓகேங்களா அதுதான் டைகாட் அப்படிங்கிறது சீடு அந்த மாதிரி பிளான்ட் எல்லாம் நீங்கள் மண்ணில் வந்து பயிர் பண்ணும் பொழுது க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் பொழுது அந்த பிளான்ட்டோட ரூட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அது அதில் வந்து இந்த நூடுல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பத்தை காட்டிருக்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரில் வந்து அதோடைய ரூட்டில் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து பால்ஸ் மாதிரி வேர் முடிச்சுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து எந்தில் இருக்கும் லெக்யூம் பிளான்ஸில் இருக்கும் இந்த லெக்யூம் பிளான்ஸில் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாஸ் வந்து இந்த லெக்யூம் பிளான்ஸில் உள்ள அந்த நூடுல்ஸில் தான் அது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது என்ன பண்ணுது அதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு எங்கே நைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் காற்றுல ஓகேவா காற்று இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நம்ம பிளான்ஸால் டைரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிளான்ஸும் லிவிங் ஆர்கானிசம் நம்மள மாதிரி தான் ஆக்சிஜனை எடுத்து போ கார்பன் டை ஆக்சைடே வெளியில் விடும் போட்டோ சிந்தசஸ் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியில் விடும் அவ்வளோதான் அதாவது நைட்ரஜனை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ண முடியாது காற்று இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரில் இருக்கக்கூடிய ரைசோபியம் பாக்டீரியாஸ் வந்து நம்ம காற்றுல இருக்கக்கூடிய இங்கே பாருங்கள் டெஃபிக்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் காற்றுல இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை மண்ணில் வந்து கொண்டு வருது ஓகேங்களா இந்த மை இந்த மைக்ரோப்ஸான ரைசோபியம் பாக்டீரியா ஏரியாஸ் வந்து காக்கில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணி மண்ணில் அந்த பிளான்ட்ல கூடிய வேர்களில் சேர்த்து வைக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லெக்யூம் பிளான்ஸை வந்து நமக்கு வந்து பயிர் பண்ணுறாங்க கிராப் ரொட்டேஷனில் அது ஒரு பிளான்ட்டை நம்ம பயிர் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும் நைட்ரஜனை சேவ் பண்ணி அதோடைய வேர்களில் வச்சுக்கும் அடுத்த கிராப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க வெட்டி அதே ஃபீல்டிலே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதே ஃபீல்டுலேயே போட்டு ஏன்னா அவரோட வேர்களில் தானே அது இருக்குது அதே ஃபீல்டிலே போட்டு மண்ணை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது மண்ணில் நல்லா அந்த நைட்ரஜன் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஃபெர்டிலைசரில் நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெர்டிலைசரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த நைட்ரஜனை ஃபெர்டிலைசராக கெமிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக நமக்கு மண்ணில் எப்படி கொண்டு வரோம் பாருங்கள் அதுக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியாஸ் கேல் பண்ணுது அந்த பாக்டீரியாஸ் எதில் இருக்கும் லெக்யூம் பிளான்ஸில் இருக்கும் அதுதான் கிராப் ரொட்டேஷன் மெத்தடில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ரொட்டேஷன் பண்ணும் பொழுது நமக்கு நிறைய நியூட்ரிஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப நமக்கு மண்ணில் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லைங்களா நேச்சுரலாகவே நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு
ஸோ இதில் வந்து ஃபெர்டிலைசரில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர் இஸ் அ மேன் மேட் இன்ஆர்கானிக் சால்ட் ஃபெர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது மனுஷனால் உருவாக்கப்படுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இன்ஆர்கானிக் சால்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் அது ஒரு கெமிக்கல் ஓகே மேன்யூர் இஸ் அ நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைன் பை த டீகம்போஷன் ஆஃப் கேட்டல் டங் அண்ட் பிளான்ட் ரெசிடியூஸ் அதாவது மேன்யூர் அப்படிங்கிறது டீகம்போஸ் ஆன அதாவது இயற்கையாக டீகம்போஸ் ஆன பொருட்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டலோட டேங்க்ஸ் அதாவது கவு டேங்க் தான் வச்சுட்டிங்களா அது பிளான்ட்டோட வேஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம தயாரிக்கிறது ஃபெர்டிலைசர் இஸ் ப்ரிப்பேர் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆமாம் மேன்மேட்னா எந்த ஃபேக்ட்ரியில் தான் தயாரிக்க முடியும் ஆனால் மேன்யூர் கேன் பி ப்ரிப்பேர் இன் த ஃபீல்ட் மேன்யூர் வந்து ஃபீல்ட்லேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஃபெர்டிலைசர் டஸ் நாட் ப்ரொவைட் எனி ஹியூமன்ஸ் டு த சாயல் ஃபெர்டிலைசர் வந்து வேறு எந்த மக்கி போன பொருளையும் சாயில் நம்ம கிடைக்க கொடுக்கறது கொடுக்கறது இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா கெமிக்கல் அது போட்டது போட்ட மாதிரி அது ஸோ என்ன வேலையோ அது மட்டும்தான் அது செய்யும் ஆனால் மேன்யூர் ப்ரொவைட் எ லாட் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் டு த சாயல் ஆனால் மேன்யூர் என்ன பண்ணும் நிறைய மக்கின பொருட்களை வந்து சாயில் வ சாயிலுக்கு வந்து அது கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கறது மூலமாக திரும்ப திரும்ப அது நியூட்ரிஷன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபெர்டிலைசர் ஆர் வெரி ரிச் இன் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் பாருங்கள் இது ஒன்று தான் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன நியூட்ரிஷன் வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம அதிகமாக அதுக்கு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபெர்டிலைசரில் அது ஒன்று தான் பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக ஹைட்ரஜன் வேணும் அதிகமாக பாஸ்பரஸ் வேணும் அதிகமாக பொட்டாசியம் வேணும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு அப்படின்னா அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஓகே மேன்யூர் இஸ் ரில் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் ரிச் பிளான்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஆனால் மேன்யூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான நியூட்ரிஷன் நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா நீங்கள் அதிகமாக குவான்டிட்டியில் மேன்யூர் போட்டால் தான் அது தேவையான அளவு நியூட்ரிஷன் வந்து கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ மெயினாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் மேன்யூரில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக மேன்யூர் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நியூட்ரியன் கிடைக்கும் இதே வந்து ஃபெர்டிலைசரை ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த நியூட்ரியன்ஸும் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மேன்யூர் மேன்யூரில் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த ஆர்கானிக் மேன்யூர் இஸ் கன்சிடர் பெட்டர் தென் ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைசரை விட ஆர்கானிக் மேன்யூர் வந்து ரொம்ப பெட்டரானது அதுக்கான காரணம் என்னன்னு முன்னாடி ரெண்டு இது பார்த்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் பிகாஸ் இட் என்ஹான்ஸ் த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயல் இதன் வந்து பயன்படுத்துறது மூலமாக வாட்டர் வந்து சாயிலில் வந்து தேக்கி வச்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் உடனே வந்து ட்ரைன் ஆகிடாது ஓகே ஸோ மழை மழை தண்ணியை வச்சு நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மழை தண்ணியை ரொம்ப நாள் நம்ம ஹோல்டு பண்ணி சா வைக்கணும் ஃபீல்டில் இல்லைங்களா அப்போ தானே தண்ணி எப்போதும் நம்ம கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மேன்யூரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து மழை தண்ணியை பிடிச்சி வச்சு ஈரமாகவே இருக்கும் மண் ஓகேவா ஸோ இட் மேக் த சாயில் போரஸ் டியூ டு விச் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பிகம் ஈஸி ஸோ இதை நீங்கள் மேன்யூரை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்பொழுது சாயில் நடுவில் வந்து மண் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மண் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் மேன்யூரை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மண் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் மண்ணுக்கு நடுவில் வந்து அங்கங்கே ஹோல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனால் தான் மண்ணில் இருக்க மைக்ரோப்ஸ் உயிரோட வாழ முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ம மண்ணில் இருக்க மைக்ரோப்ஸ் உயிரோட வாழ்ந்தால் தான் நமக்கு நிறைய நியூட்ரியேஷனும் மண்ணை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கும் அது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணும் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடியது எது மேன்யூர் தான் இட் இன்க்ரீசஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி மைக்ரோப்ஸ் பார்த்தீங்களா அப்போ போரஸ் சாயிலில் வந்து அந்த துளைகள் இருந்துச்சுன்னா மைக்ரோப்ஸ் வந்து நிறைய வளரும் அப்போ இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி மைக்ரோப்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ இட் இம்ப்ரூவ் த டெக்ஸ்சர் ஆஃப் த சாயில் சாயிலோட தன்மை அதே மாதிரி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு உடையது ஓகேவா ஒவ் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அடுத்தது அதனால் என்ன ஆகுது அடுத்தது என்ன ஆகும் ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு உடையது அதனால் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம வந்து நிறைய டாபிக் வந்து பார்த்துருக்கோம் சின்ன சின்ன டாபிக் தான் ஆனால் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக நமக்கு கேட்கக்கூடியது ஓகே ஸோ இதை சொன்னதெல்லாம் உங்கள